தமிழ் மக்களின் தனிப்பெரும் திருவிழாவாகிய பொங்கல் திருவிழாவை நாடு நகரங்கும் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்ற தமிழ் பெருங்குடி மக்களே இந்த அரங்கில் நிறைந்திருக்கும் உலகமெல்லாம் இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை கண்டு கொண்டிருக்கும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் எங்களுடைய தமிழ் சொந்தங்களே உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் புத்தாண்டு பொங்கல் திருவிழா வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொள்ளுவதில் நான் மகிழ்கிறேன் பொங்கல் திருவிழா ஒரு பண்பாட்டு திருவிழா ஒரு வகையில் பார்த்தால் இது நன்றி கூறுகிற திருவிழா இந்த திருவிழாவிலே சில பகுதிகளில் திருமணம் பண்ணி போயிருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு பெண் பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர் பொங்கல் சீர் கொண்டு போவது என்பது ஒரு வழக்கம் அது கொண்டு போய் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லை போகிற சாக்கில் பிள்ளைகள் சந்தோஷமாக இருக்காங்களா அந்த கணவனும் மனைவியும் இணக்கமாக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்களா தாம் பிள்ளைய இவர் நல்லா பார்த்துக்கிறாரா இல்லே அதை ஏதோ ஒரு அடிமையாக நடத்துகிறாரா இல்லை இந்த பிள்ளை மகிழ்ச்சியாக அந்த வீட்டுக்குள்ளே நிறைவாக இருக்குதா என்பதை பார்ப்பதற்கான ஒரு விழா அது பிள்ளைகளை போய் பார்க்குறாங்க இல்லையா கட்டி கொடுத்த பிள்ளைகள் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்க போறோம்ல இப்போ அங்க போன பிற்பாடு ஒரு யோசனை என்ன அப்படின்னா நீட்டும் திருமணம் நடந்துச்சு இன்னைக்கு இந்த தலைமுறையிலும் திருமணம் நடக்குது எப்போதும் நடக்கும் ஏ மானுடம் தொடர்வதற்கான கூட்டு தயாரிப்பு அது அது தன்னுடைய பெருமைக்கான ஒரு அங்கீகாரமா ஒரு தலைப்பை கொடுத்துருக்கு இன்னைக்கு என்ன அப்படின்னா வெற்றிகரமான திருமணங்கள் நேற்றைய தலைமுறையிலா அல்லது இன்றைய தலைமுறையிலா இவர் யோசித்தானே பார்க்கலாம் இன்னைக்கு இருக்கிற தலைமுறைக்கு கொஞ்சம் சின்ன பிள்ளைகளும் போட்டிருக்கோம் பாரதிய சின்ன பிள்ளை நான் சொல்றது ஒரு அதுவும் ஒரு பக்குவப்பட்ட ஆன்மா அதனால் அந்த மூணு பேர் ஒரு தட்டு மெர்வின் இந்த தம்பி இருக்கார ஒரு பேச்சு உலகிற்கு ஒரு புதிய வரவு அவர் என்ன சொல்கிறாரு இன்னைக்கு இருக்கிற தலைமுறை தான் வெற்றிகரமான திருமணத்தை நடத்திக்கிட்டு இருக்கு பார்த்ததுனால சொல்கிறாரு நேற்று இல்லையா ஒன்றும் இல்லையா இன்னைக்கு தான் வெற்றிகரமான திருமணம் அவர் மட்டும் இல்லை அந்த பக்கத்திற்காக பாருங்க ஆனந்தின்னு அவங்க பேர் அவங்களும் சொல்றாங்க இன்னைக்கு இருக்கிற திருமணம் தாங்க என்ன கலகலப்பா இருக்கு மேடைக்கு வரும்போதே ஆடிக்கிட்டு வருது அந்த பொண்ணு கல்யாணம் கேட்கிற போற மாப்பிள்ள இருக்கார அவர் அங்கேயே நான் உன் அடிமை அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அந்த அளவுக்கு என்ன இணக்கையா அப்படி ஒரு திருமணம் இன்றைக்கு நடக்குது அதனால் இன்றைய திருமணம் தான் ஆனந்தியும் சரி நம்ம பாரதி பாஸ்கர் பாரதி தெளிவா இருக்காங்க இன்னைக்கு இருக்கிற திருமணம் தாயா வெற்றிகரமான திருமணம் இந்த மூணு பேர் இல்லைங்க இன்னைக்கு திருமணமாக நடக்குது இந்த பக்கத்தில் என்ன சொல்ல வர்ற கவிதா கவிதா இருக்காங்களே நீங்கள் ஒரு பக்கம் வருது அவ்வளோதான் நிற்கிறாங்க போகிறாங்க வர்றாங்க பார்க்குறாங்க அப்புறம் பிக்கிறாங்க நெய்யாது நாங்கள் எப்படி திருமணம் நடத்திருக்கிறோம் உற்றார் உறவினர் பார்க்கல தான் நாங்கள் கூட்டத்தை மட்டுமா பார்க்கல அன்னைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அவர் வேண்டுக்கார அவரையே பார்க்கல ஆனால் அதில் தான் வெற்றிகரமான திருமணம் அப்படின்னு கவிதா ஜவஹர் அடுத்து இருக்கார் பாருங்க நம்ம புலவர் அவர் தெளிவாக இருக்கார் நேற்றைய தலைமுறை தான் ஏன்றார் அவர் 
राजा अवरे पुरी बात चल रहा है नेत्र किरदे तलमुरे किरदे बुर्चा अवर के आदि नेकिने ले कड़े इसी वाले कड़े इसी वाले नाल 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 आदि दाया इंगल को मगिची आदि दाम बच्चिकर मुड़ा अवर निकिरा आना ले इनी नाने ले ये डे इन लुक्के अमे बच्चिकर मार तिरुमन अंगल नेत्र के तलमुरे ये ला उलगेमेंट तंगी क तिरमण तिरमण <laughs> तयंग <laughs> राजा सर लार कर यानी क्या था उनके माने बीटा भी सोलिर पारा अम्मा ने उड़ते ना पड़ा वन लार कर सोलिर पारा वाइप नहीं आना यानी कि एंगल ताले मेरे वेट्रीन रहे अया इन्हीं की ताले मेरे वाना और का पारंगे वरांगे फंक्शन कला ये पड़ी वरांगे पारंगिया रिंडे पेरो वो रे कलर ड्रेस पोटर का पाइयां ब्रेसलेट पोट कारण <laughs> நாங்க என்ன சொல்றோம் ஒரு கொண்டாட்டம் இல்லாத திருமண வாழ்க்கை வெற்றியான்றோம் நான் ஐயா இந்த ரெண்டு வருஷத்துல கடந்த ரெண்டு வருஷத்துல நம்ம எல்லாரும் வீட்ல இருந்தோம் கரெக்ட்டா வீட்ல இருக்கும்போது சோஷியல் மீடியால எல்லாம் பார்த்தேன் நிறைய அம்மா எல்லாம் சோஷியல் மீடியால எல்லாம் போஸ்ட் போட்டுதாங்க என் வீட்டுக்கார் 10 வருடங்கள் கழித்து எனக்கு தோசை ஊத்தி கொடுத்தார் ஐயா 18 ವರ್ಷமா இந்த அம்மா அவருக்கு சமைச்சி போட்டுருக்க அத பத்தி பேச மாட்டாங்க நான் என்ன கேக்குறேன் 18 ವರ್ಷத்துல எத்தனை வாட்டி இவர அவருக்கு சமைச்சி போட்டுருப்பாங்க ஐயா இதெல்லாம் பத்தி கவலைப்படுறாங்களா ஆனா இன்னைக்கு இருக்க தலைமுறை பாருங்க இன்னைக்கு இருக்க கால சூழ இல்ல நானே என் மனைவியும் சேர்ந்து ஒரு வேலைய பண்ணி சமைச்சிட்டு ஆபீஸ் கிளம்பறத தான் நாங்க போக முடியும் நீங்க சமைக்கிறீங்களா அவங்க சமைக்கறாங்களா இன்னைக்கே நான் கிளம்பும் மனைவி சொன்னா எங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க அப்படினு நான் கூட சந்தோஷப்பட்ட ஒருவேளை பாராட்ட தான் போறாங்க போல வாழ்த்து சொல்லி தான் இருப்பாங்க நைட் எவ்வளவு நேரம் ஆகும் ஒழுங்க சாவி எடுத்துட்டு போய்டுங்க லேட்டா வந்தா என்ன தொந்தரவு பண்ணாதீங்க நீங்கள வந்து கதவ தந்தி வெளிய கேட் வெளிய பூட்டிட்டு படுத்துறங்க அப்படின்றாங்க அது இன்னைக்கு கிளம்பற उन्द्र 
என் வயிற்றின் பசி கூட அவருக்காக காத்திருக்கும் இதெல்லாமா யா முந்தைய தலைமுறை திருமணத்தின் வெற்றின்ற என்னையாது இது வாழ்க்கையாது இன்னும் எளிமையா மக்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா ஐயா முந்தைய தலைமுறையினர் முந்தைய தலைமுறையினர் வாரிசு முக்கியம் என்றார்கள் நாங்கள் அந்த வாரிசை துணிவோடு வளர்ப்பது முக்கியம் என்கிறோம் ஐயா அந்த காலத்துல திருமண வீடியோ எல்லாம் நீங்க பாத்துருப்பீங்க அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேல பார்க்க முடியாது போர் அடிச்சிடும் எல்லாரும் வருவாங்க கிஃப்ட் கொடுப்பாங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் இந்த காலத்து திருமண வீடியோ பாருங்க பொண்ணு டான்ஸ் ஆடுறாங்க பையன் டான்ஸ் ஆடுறாங்க இதெல்லாம் அந்த தலைமுறை சாத்தியமான யோசிச்சு பாருங்க எல்லாருக்கும் ஒரே பயம் எங்க நாலு பேர் நம்மளை பாத்தி தப்பா பேசிடுவாங்களோ எங்க நாலு பேர் யா இவங்க பாத்தியா பண திமுறல ஆடுறாங்கன்னு சொல்லிடுவாங்களோ இப்படி நாலு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்றதை கவலைப்பட்டே வாழ்ந்ததுதான் அந்த தலைமுறை ஐயா ஐயா இறுதியா ஒண்ணு சொல்லிக்கிறேன் டவுரி ப்ரோபிஷன் ஆக்ட் எப்ப திரும்ப வந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒண்ணுலயே கொண்டு வந்துட்டாங்க வரதட்சணை தடுப்பு சட்டம் அவங்க உண்மையிலே வெற்றி நாங்க நல்லா பாத்துக்கிறோம் நாங்க நல்லா இருக்கோம்னா எதுக்கு அந்த சட்டத்தோட தேவை அங்க தேவைப்படுது போன தலைமுறையில் திருமணங்கள் வெற்றி பெறவில்லை கணவனும் மனைவியும் தோற்று திருமணங்கள் வெற்றி பெற்றதாக வெளியை பாவித்து ஒரு வாழ்க்கையை நடத்தினர் ஆனால் இந்த தலைமுறையில் கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து வாழ்க்கை வெற்றி பெறுவதுதான் திருமணத்தின் வெற்றி என்று அறிவித்தனர் அதனால் இந்த தலைமுறையே திருமணத்தில் வெற்றி என்று கூறி வாய்ப்பிற்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நல்ல மெர்வின் யோசிச்சிருக்கார் எவ்வளவு தெளிவாக அவர் சிந்தனை வச்சிருக்காரு ஒரு சின்ன பிள்ளை தான் ஆனாலும் அவர் தெளிவாக சிந்திச்சு இதுதான் நாம் பார்க்கிற பார்வைன்னு சொல்லிட்டார் இதுக்கு என்ன சொல்ல போறாக கவிதா வாங்க தாயி வாங்க உலகெங்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற சன் தொலைக்காட்சி நேயர்களே உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய தை திருநாள் நல்வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஐயா இவ்வளவு நேரம் மெர்வின் பேசினார் இல்லையா அதுதான் ஐயா செக்குல ஆட்டின சுத்தமான உருட்டு ஐயா குடும்பம்னா குறைகள் இருக்கத்தான் செய்யும் நமக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு குடும்பம் நாம தான் அதோடைய வாரிசு அப்படின்னு நினைக்கிறது எங்க அணி எங்க வேணா இருக்கலாம் எப்படி வேணா இருக்கலாம் என்ன வேணா செய்யலான்னு துணிவோட இருக்கிறது அந்த அணி சொல்றார் வந்தவங்களை எல்லாம் கவனிச்சிருக்கிறார் கணவன் கடைசி ரோல உட்கார்ந்துருப்பார் மனைவி முத ரோல உட்கார்ந்துருப்பாங்க ஆனால் வீட்டுக்கு போகும்போது ரெண்டு பேரும் ஒற்றுமையா போவாங்க அதுதான் அன்றைய தலைமுறை இவங்க வரும்போது கையை கோர்த்துக்கிட்டு தான் வருவாங்க ரெண்டு பேரு பிரேஸ்லெட்டும் லவ்னு ஒட்டி இருக்கும் வீட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேருக்கு சண்டை வந்துடும் லோ தனியா போகும் வி தனியா போகும் சண்டை அவ்வளவு சீக்கிரமா வரும் சண்டை நான் சண்டை இதுக போடுற சண்டை மாதிரி ஒரு பிறந்த நாள் மறந்து பாருங்க நீங்க அன்னைக்கு தான் அவங்களுக்கு கடைசி நாளா இருக்கும் அதுல அவர் குடும்பத்துல நடக்கிற ஒரு சம்பவம் சொன்னாங்க பாருங்க இதுதான் தம்பி இந்த வருஷத்தின் தரமான சம்பவம் இவரே சாவி எடுத்துட்டு போவாராம் இவரே கதவை திறந்துக்குவாராம் இவரா போய் சாப்பிடுவாராம் இவரா படுத்து தூங்கிக்கிடுவாராம் இதுக்கு பேர் திருமணமாப்பா இதுக்கு நீங்க ஹாஸ்டல்லயே தங்கிட்டு போயிடலாமே வாட்ச்மேன் வந்து கதவை திறப்பாரு ஐயா பத்திரிகைன்னு ஒண்ணு அப்ப அடிப்பாங்க இல்லையா உங்க கல்யாணத்துக்கு எல்லாம் பத்திரிகை அடிச்சிருப்பீங்க அந்த வார்த்தைகள் வார்த்தைகள் எவ்வளவு அழகா இருக்கும் நிகழும் மங்களகரமான சுற்றம் சூழ வருகை தந்து பெரியவர்களால் நிச்சயிக்கப்பட்டு அனைவரும் வந்து வாழ்த்தி எவ்வளவு அழகா பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் அன்னைக்கு ஒரு பத்திரிகை அனுப்பியிருக்கா என் ஒருத்த மன்னார்குடியில் பரபரப்பு வாலிபர் கைது பத்திரிகையா இது பத்திரிகை மன்னார்குடியில் பரபரப்பு வாலிபர் கைது குற்றம் பெண்ணின் மனதை திருடியது கண்டனை மூன்று முடிச்சுகள் சிறை பிடிப்பவர் குமுதா சிறை பிடிக்கப்படுபவர் காத்தமுத்து என்ன அருமையா பண்ணிருக்காப்பா என்னப்பா ஒரு நல்லதை பாராட்ட கூட தெரியலப்பா உங்களுக்கு ஐயா சிறைச்சாலைன்னு போட்டு கல்யாணம் மண்டபத்து அட்ரஸ் எழுதியிருக்க ஐயா வார்டன் அப்படின்னு போட்டு மாமியார் பேர் எழுதி வச்சிருக்கீங்க 
முடியல அவ்வளவு நெகட்டிவ் வைப்ரேஷனோட ஒரு கல்யாணத்தை இந்த தலைமுறை தொடங்குகிறதுங்கிற ஆதங்கத்துல நாங்க சொல்றோம் யா அன்னைக்கு எல்லாம் கல்யாணமாகி போகும்போதுங்க இந்த பொம்பளை பிள்ளைய கூப்பிட்டு ரெண்டே ரெண்டு அறிவுரை தாங்க வீட்டுல பெரியவங்க சொல்லுவாங்க ரெண்டே ரெண்டு அறிவுரை பெரியவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஒண்ணு புகுந்த வீட்டில் பிறந்த வீட்டின் பெருமையை பேசக்கூடாது பிறந்த வீட்டில் புகுந்த வீட்டின் குறைகளை சொல்லக்கூடாது இந்த ரெண்டு அறிவுரை தான் இந்த ரெண்டு அறிவுரைகளை கையில் பிடித்து கொண்டு இன்னைக்கு அறுபதாம் கல்யாணம் எழுபதாம் பீமரத சாந்தி எண்பதாம் சஷ்டியப்த பூர்த்தி என்று அந்த தலைமுறை வேகமா போய்கிட்டு இருக்கியா ஒற்றுமையா ஆனா இதுக கல்யாணம் ஆகி நாலாவது நாள் கோர்ட்ல வந்து நிக்குது இன்னைக்கு புகுந்த வீடுன்னு ஒண்ணு இருக்கு கல்யாணம் ஆகி வரும்போது லட்டு மாதிரி தான் வருதுங்க வீட்டை பூந்தியா நொறுக்கி போட்டு போயிருக்கு எதுவும் <laughs> கிடையாது <laughs> ஏன் அன்னைக்கு ஒரு ஃபார்மாலிட்டின்னு இருக்கும் தெரியுமா சில பழக்க வழக்கங்கள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அன்னைக்குலாம் திருமணத்தில் ஆரத்தின்னு ஒன்று எடுத்து உள்ளே வரவேற்பாங்க இந்த ஆரத்தியில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா ஆரத்தியில் என்னென்ன கலப்பாங்கன்னா மஞ்சளும் சுண்ணாம்பும் கலப்பாங்க மஞ்சள் போல இருக்கிற மணப்பெண்ணும் சுண்ணாம்பு போல இருக்கிற மணமகனும் தங்கள் சுயத்தை இழந்து சிவப்பு என்கின்ற தியாகத்தின் நிறமாக மாற வேண்டும் அப்பதான் குடும்ப வாழ்க்கை நிலைக்கும் என்று அவங்க நம்புனாங்க மாப்பிள்ளை என்ன மாதிரி இருந்தா ஐயா உங்க மனசு சுண்ணாம்பு மாதிரி அன்னைக்கு பெண்களுக்கு கல்வி இல்லை பெரிய உலக அறிவு இல்லை மிகப்பெரிய திறமைகள் இல்லை ஆனால் குடும்பத்திற்காக எதையும் விட்டு கொடுப்போம் என்கின்ற அன்பு மனசு இருந்தது அதனால இந்த வாழ்க்கை ஜெயிச்சு ஆனா இன்னைக்கு உங்ககிட்ட கல்வி இருக்கு அறிவு இருக்கு ஆற்றல் இருக்கிறது திறமை இருக்கிறது ஆனால் நான் தான் என்கின்ற ஆணவமும் அகங்காரமும் இருக்கிறது அதனாலதான் இந்த திருமணம் தோல்வியாகிது ஐயா அன்னைக்கு சரியான துணையை தேர்ந்தெடுப்பது தான் திருமணம்னு இவங்க நினைக்கிறாங்க சரியான துணையை தேர்ந்தெடுப்பது திருமணம் நினைக்கிறாங்க ஆனா சரியான துணையாக இருப்பது தான் திருமணம் என்று அன்றைய தலைமுறை நிரூபிச்சது யா ஐயா ஒரு உதாரணம் சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன் ஐயா இப்ப ஒரு நம்ம அந்த காலத்துல கல்யாணம் தாலி கயிறு தான் என் பெரும்பாலும் கட்டினாங்க இன்னைக்கு செயின் கட்டுறாங்க ரைட்டா இதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க ஒரு கார் நல்லா ஓடிட்டு இருக்க கார் திடீர்னு நின்றுச்சுன்னு வைங்க இன்னொரு காரை ரெண்டு காருக்கு இடையில ஒரு பெரிய கயரை வச்சு கட்டி டோ பண்ணி இழுத்துட்டு போவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா இதையும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ட்ரெயின் போய்கிட்டு இருக்கு அது ஒரு இலக்கு நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கும் திடீர்னு ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டில் உள்ளவங்களுக்கு ரொம்ப எரிச்சல் ஆகி அந்த டிராவல் பிடிக்கலை அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னு வைங்களேன் படக்குன்னு அந்த செயினை பிடிச்சி இழுத்து ஃபைனை கட்டிட்டு இறங்கி போயிடுவாங்க அன்றைக்கு தாலி கயிறுகள் கட்டப்பட்டது அந்த தாலி கயிறு எல்லா உறவுகளையும் சிரமப்பட்டாவது இழுத்து கொண்டு போனது டோ பண்ணி கொண்ட கயிறு மாதிரி இன்னைக்கு தாலி செயின்ல கட்டப்படுகிறது எப்ப வேணாலும் அத்து எரிந்து விட்டு அதற்கான அபராதத்தையும் கொடுத்து விட்டு நான் என் வழியில் போவேன் என்கின்ற ஒரு தனி வழியில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதுதான் இந்த திருமணங்கள் தோல்வியில் முடிவடைகிறது அன்றைய திருமணங்கள் வெற்றிகரமாக இருந்தது நீங்க எப்படி பார்த்தாலும் அன்றைய திருமண வாழ்க்கை தான் வரலாறு இவர்களின் திருமண வாழ்க்கை தகராறு என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அன்றைய திருமணங்கள் வரலாறு இன்றைய திருமணங்கள் தான் ஆனால் நல்லா நல்லா சொல்லியிருக்கிறாங்க பல விஷயங்கள் ஒரு விஷயம் அன்னைக்கு காசு கையில் இல்லாதனால கயத்தில் கட்டினாங்க இன்னைக்கு பணம் புழக்கம் இன்னைக்கும் கயத்தில் கட்டுற மக்கள் இருக்காங்க ஏராளமாக அதனால் இதை ஒரு காரணமாக வச்சுக்கிட்டு சொல்லி இந்த சபையில் ஓட்டம் வாங்கி கட்டணும்னு வைக்காதீங்க என்று சொல்லி வாங்க ஆனந்தி வேர்வையை மண்ணுக்கு உரமாக்கி எங்கள் பசியை போக்கும் ஒவ்வொரு விவசாயிக்கும் இந்த பொங்கல் திருநாள் என்று நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்
ஆரம்பத்திலேயே அவங்க சொல்லிட்டாங்க அதாவது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இந்த யூடியூப்ல மணப்பெண் டான்ஸ் ஆடிட்டு வராருன்னு நீங்க சொன்னீங்க மணப்பெண் டான்ஸ் ஆடிட்டு மட்டும் இல்லையா ஒரு பர்டிகுலர் வீடியோல ஒரே ஒரு காட்சியில பாத்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணுக்கு தாலி கட்டின உடனேவே அந்த பொண்ணு வந்து கையை தட்டி உஷ் விசில் அடிச்சு சிரிக்குது அதை பார்த்துட்டு கீழே எல்லாருக்கும் ஒரு கோபம் எப்படி காலங்காலமா கல்யாணம்னா அழத்தான செய்யணும் புதுசா ஒரு பொண்ணு சிரிக்குதேங்கிறதுனால அவங்களுக்கு அவ்வளவு அதிர்ச்சி ஐயா அந்த கமெண்ட் பண்ணவங்க வேற யாரும் இல்ல மூணு பேர் தான் அவங்க முன்னாடி தான் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு பழக்கம் இல்ல கல்யாணனாலே அழுகேன்னு நம்பி வாழ்ந்துட்டு இருந்தவங்களுக்கு அதே மாதிரி இப்ப அவங்க சொல்றாங்க டிவோர்ஸ்ல வந்து கோர்ட்ல நிக்குது டிவோர்ஸ்ல வந்து கோர்ட்ல இருக்குன்னு மேரேஜ் அப்படிங்கறது காலத்துக்கேற்ப மாறிக்கொண்டேதான் இருந்தது திருமணம் என்பது அதே மாதிரிதான் இந்த டிவோர்ஸ்ங்கிற விஷயமும் ஆரம்ப கால கட்டத்துல ஆணோடு அனுமதி இல்லாம ஒரு பெண்ணுக்கு டிவோர்ஸ்ங்கிறது கிடைக்காது அதுக்கப்புறம் ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் தான் இந்தந்த காரணத்துக்காக நீங்க பிரியலாம் இல்ல உங்க ரெண்டு பேருக்கும் மனம் ஒற்றுமை இல்லைனாலும் நீங்க பிரியலாம்ங்கிற ஆப்ஷனே இப்பதான் வந்திருக்கு அப்ப அங்க டிவோர்ஸ்ங்கிற ஆப்ஷன் இல்ல சமுதாயம் அதுக்கு தயாரா இல்ல வீட்டை விட்டு ஒரு பெண் வெளியே வரலான்னு முடிவு எடுத்தா அந்த அம் அந்த பொண்ணுடைய அம்மாவே சம்பாதிக்க மாட்டாங்க வீட்லயும் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டீங்க புகுந்த வீட்லயும் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டீங்க சமுதாயமும் அக்செப்ட் பண்ண முடியாதுங்கிற காலகட்டத்துல அந்த பெண் என்ன பண்ணுவாங்க வீட்டுல தாங்க இருப்பாங்க அறுபதாம் கல்யாணம் வரைக்கும் எண்பதாம் கல்யாணம் வரைக்கும் நூறாவது கல்யாணம் வரைக்கும் வீட்டுலதான் இருப்பாங்க இதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சொல்லுவாங்க ஐயா என்னன்னா ஒரு கண்ணாடி ஜாடிக்குள்ள பூச்சிகள் எல்லாத்தையும் உள்ள விட்டுட்டு அந்த ஜாடிய மூடி வைப்பாங்க அந்த பூச்சி எல்லாம் வெளியில வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கொஞ்ச நேரமா ட்ரை பண்ணி கொண்டே கழிச்சு ஜாடியோட மூடிய திறந்தா பூச்சி எதுவுமே மேல வராது அது பழகி இருக்கும் அப்படி பழக்கப்பட்ட மூணு பேரும் தான் அங்க இருந்து அதுக்காக குரல் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்களை எல்லாம் பூச்சின்னு அது நான் சொல்லையா நீங்க தான் சொல்றீங்க அதே மாதிரியே என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்க கிட்ட வந்து சொல்றாரு எனக்கு நான் ஒரு எய்த் நைன்த் படிக்கும் போது என்னுடைய அப்பா இறந்துட்டார் தவறிட்டாரு அதுக்கப்புறமா எங்க அம்மா சிங்கிளா தான் இருந்தாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் கழிச்சு நாங்களும் பார்த்தோம் எங்க அம்மா தனியா இருக்கிறது பாக்குறதுக்கு எங்க கஷ்டமா இருந்தது நாங்க சொல்லி பார்த்தோம் ஏமா நீங்க இன்னொரு திருமணம் பண்ண கூடாதா அப்படின்னு நாங்க கேட்டோம் ஆனா அம்மா பயந்தாங்க சமுதாயத்துல என்ன சொல்லுவாங்கன்னு தங்கச்சியும் சேர்ந்து அந்த அம்மாக்கு மறுமணம் செய்து வைத்தார்கள் ஐயா திருமணம் மட்டுமல்ல மறுமணமும் ஜெயிப்பது இன்றைய தலைமுறையிலேயே அப்படின்னு நான் சொல்லணும் ஆசைப்படு வரைக்கும் <laughs> 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 ஒரு வேலை வாய்ப்பு கருதி இல்லைனா வந்து ஒரு பண சேஃப்டி கருதி சொல்ல சுத்தமாக சொல்லணும் அப்படின்னா சமூகத்தில் எனக்கு வந்து ஒரு சேஃப்டி இல்லை அப்படிங்கும் போது வீட்டில் எனக்கு ஒரு சேஃப்டி வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கல்யாணம் இருந்தது இப்போ சமுதாயம் மாறுபடுகிறது அது கேட்டால் போல் திருமணங்களும் மாறுபடுகிறது இப்போதான் சந்தோஷத்துக்காக கல்யாணம் பண்ணுறோம் ஐயா காசுக்காகவோ பணத்துக்காகவோ எனக்கு சேஃப்டி வேணும் இல்லை அது எல்லாத்துக்கும் ஆள் இருக்கு என் கூட சேர்ந்து பயணிக்க ஒரு துணை வேண்டும் அதற்காக மட்டுமே திருமணங்கள் நடைபெறுகிறது இந்த காலம் என்று சொல்லி நான் நன்றிக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் போன தலைமுறை என்னையா கல்யாணம் நடந்தது திருமணம் பொருத்தம் இல்லாத கல்யாணம் ஆகி போச்சுன்னா அன்னைக்கு மன அழுத்தத்தோடு இருந்தீங்க இன்னைக்கு அப்படியா நேருக்கு நேர பேசிடுவோம் நீ சரியில்லை அடே நீ சரியில்லை அன்னைக்கு ஏங்க நான் ஏங்க நீங்க வீங்க அப்படின்னு அன்னைக்கு நீங்க அப்படி இல்லை நந்து நீ செய்யற ரொம்ப லந்து நேரத்துக்கு நேரம் பேசிடுவாயா அன்னைக்கு அப்படின்னு இன்னைக்கு உரிமைகள் இருக்கு சுதந்திரம் இருக்கு அப்படின்னு அவங்க பேசியிருக்காங்க புலவருக்கு இதெல்லாம் கிடையாது 
அவர் என்ன உரிமை அனுபவித்தார் வாங்க புலவர் வாங்க உலகம் முழுவதும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் சன் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு அரங்கத்தில் நிறைந்திருக்கும் அன்பு தமிழர்களுக்கும் என் நெஞ்சம் நிறைந்த பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் வணக்கங்கள் இந்த பிள்ளைகள் பேசுறத கேட்டால் ஏண்டா கல்யாணம் பண்ணோம்னு ஓ இப்ப நினைக்கிறீங்க இவங்க பேச கேட்டு கேட்டா இந்த பிள்ளைகளுக்கு மனசாட்சியா இல்லையா அதுவும் டான்ஸ் ஆடினா கூட பரவாயில்ல குத்து பாட்டுகள்ல ஆடுது அது கல்யாண பொண்ணா லட்சணமா இருக்குதுங்களா அப்புறம் அது தம்பி சொல்றாரு மெருவின் அப்பா ஆடுறாரா அம்மா ஆடுறாரா பொண்ணு ஆடுதான் மாப்பிள்ள ஆடுதான் ஆறு மாசத்துல குடும்பமே ஆடுது சார் அன்னைக்கு ஒரு பையன் சொல்றான் ஒரே நிமிஷத்துல லைஃப முடிவு பண்ணிட்டான் என்னடா நான் அறுபது வருஷமா ஒண்ணும் முடிவு பண்ண முடியாத நிலையில இருக்கிறேன் நீ ஒரு நிமிஷத்துல எப்படா முடிவுக்கு வந்தேன்னு ஒன்னும் இல்லை அந்த பொண்ணை தனியா பார்த்து பேசின அது சொல்லிச்சு உன் லைஃப்ல நான் தலையிட மாட்டேன் என் லைஃப்ல நீ தலையிடாதச்சு ஓகே ஆகி போச்சுட்டான் இதுங்க லைஃப தொடங்க போகுது அந்த லைஃப் எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க ஐயா குடும்பம்னா என்னன்னு தெரியுமா நாங்கள்லாம் எப்படி வாழ்ந்தோம் தெரியுமா வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு தெரியுமா சார் எனக்கு லெட்டர் வந்தால் என் வீட்டுக்காரமா படிக்கும் ம் என் வீட்டுக்கார அம்மாவுக்கு அவங்க அப்பா எழுதனா அந்த லெட்டரை நான் படிப்பேன் எங்க ரெண்டு பேருக்கு வந்த லெட்டரை எங்க அம்மா அப்பா படிப்பாங்க ஐயா குடும்பத்தில் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒற்றுமை கலந்துரையாடல் இருந்தது இப்போ இப்போ செல்போனை ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தொட முடியுமா அதை விட கொடுமை என்ன தெரியுமா பர்மிஷன் இல்லாம என் ரூமுக்கு வந்த அந்த அம்மாவுக்கு வேற தனி ரூம் இவருக்கு ஒரு தனி ரூம் கணவனுக்கும் மனைவியும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பர்மிஷன் வாங்கி வாழ்ந்தாயா வாழ்க்கை சார் குடும்பத்துல கணவன் மனைவி இடத்தில் தோற்பதும் மனைவி கணவன் இடத்தில் தோற்பதும் தாயா வாழ்க்கை உங்களுக்கு தெரியுமா விஷயம் நாற்பத்தி மூணு வருஷமா வாய முடிங்கிறேன் நான் இது ஒரு வாழ்க்கை ஆயா இது ஒரு வாழ்க்கை ஆயா இல்லைங்க ஐயா யாராவது ஒருத்தர் அடங்கி போகணும் ரெண்டு பேருமே போர் கோடி தூக்கணும் நாங்கள் இருவரும் தோற்பதற்கு தயாராகிறோம் வாழ்க்கை ஜெயித்துக் கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் வெற்றி பெற துடிக்கிறீர்கள் வாழ்க்கை தோற்றுக் கொண்டிருக்கிறது சொன்னார் நீ ஒரு சாவி எடுத்தும் போ நான் ஒரு சாவி வச்சுக்கிறேன் என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அது எதுக்கே கல்யாணம் எங்க காலம் எப்படி தெரியுமா செகண்ட் ஷோ பார்த்துட்டு கணவனும் மனைவியும் வர்றாங்க வந்து வீடு பூட்டி இருக்கு தெரு லைட்லாம் ஆஃப் ஆகி போச்சு அவன் சொன்னா இருட்டிலேயே பூட்டை திறந்து எனக்கு பழக்கம் நானே திறக்கிறேன் இப்படி கொடுன்னா யோ திறந்தது போதும் விடியா நான் திறக்கிறேன் இந்த செல்ல இருக்கிற டார்ச் நீ புடி டார்ச் ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்தது திறக்க முடியல பத்து நிமிஷம் ஆச்சு வர் உட்டாப்பி அப்படின்னு சாவியை வாங்கினான் சார் வச்ச செகண்டில் திறந்துட்டான் அப்போ தான் அது செல்ல தூக்கும் போது பிடிக்கிறதுக்கு டார்ச்சை காட்டுறதுக்கு திறந்துட்டான் பாரு திறந்த உடனே இவன் எங்கே முந்திக்கு போகிறானோன்னு அந்த அம்மா சொல்லுது டார்ச் எப்படி அடிக்கணும்னு இப்போ தெரியுதா உள்ளூர் சிரிக்கிறான் சார் ஏன் தெரியுமா அவள் வெற்றி என் வெற்றி என்று கருதுகிற மனோபாவம் இதுதான் சுவையான வாழ்க்கை இதுதான் யா வெற்றி ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல ரிட்டையர் ஆகும் போது பி எஃப்ல வந்த லோன் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் வந்தது எனக்கு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய பர்சல வச்சுக்கிட்டு எங்க வீட்டம்மா கூட்டு ஆறு வருஷமா கேட்டும் கிடக்கிற ஒரு அருமையான நகவேணன் கேட்கறிய வா ஜுவல்லரி ஷாப்புக்கு போவோம்னு சொல்லி கூட்டிக்கிட்டு போறேன் சார் உள்ள அவ வரும்போதே ரெண்டு லட்சத்துக்கும் கணக்கு போட்டு வரா அந்த ஜுவல்லரி ஷாப் உள்ள போறேன் சார் போய் அந்த அவளுக்கு தேவையானதை எடுத்து செலக்ட் பண்ணி கழுத்துல வச்சு வச்சு பார்த்து சந்தோஷப்பட்டா அந்த சந்தோஷம் ஏன் சந்தோஷமா கருதி பில்லு போட்டோம் ரெண்டு லட்சத்தி பதினஞ்சு ரூபாய் வந்தது 
நல்லா கவனிங்க ரெண்டு லட்சத்தி பதினஞ்சு ரூபா வந்தது அந்த கடை ஓனர் சொன்னார் பில்லு போடுறவங்கிட்ட ஐயா நமக்கு ரொம்ப வேண்டியவரா அந்த பதினஞ்சு ரூபாயை தள்ளிடு அவன் என்ன ஒரு மாதிரியாக பார்க்குறான் உன் மதிப்பே பதினஞ்சு ரூபா தானா ஆனாலும் நான் அதை பொறுத்துக்கிட்டேன் சார் சந்தோஷமாக பொறுத்துக்கிட்டேன் ஏன் அவ கழுத்து அலங்கரிக்க போகுது எனக்கு அதுதான் தெரியுதே தவிர இது தெரியல கொண்டு வந்து ரெண்டு லட்சத்தையும் கட்டிட்டேன் சார் புறப்படுறோம் இந்த அந்த ஓனர் சொல்கிறாரு சும்மா போகிறீங்களே சார் வாங்க சார் அப்படின்னு ஒரு காலி பர்சை என் கையில் கொடுத்தான் தெரியுமா நான் நினச்சேன் என் பர்சை காலி ஆக்கிட்டு ஒரு காலி பர்சை கொடுக்குறான் பத்தியான்னு நினச்சி அப்படியே வெளியில் வரேன் எங்கள் வீட்டு அம்மா புறங்கையால் அப்படி ஒரு தட்டு தட்டிட்டு என் கூட வந்ததுனால தானே உனக்கு ஒரு பர்சு கிடச்சிது என்ன சார் இதை விட ஆனந்தம் சொர்க்கம் எங்கையா கிடைக்கும் வாழ்க்கை இப்படிதான் நம்பி வாழணும் மாண்பம் நீதி அரசர் அவர்களே ஒன்றை சொல்லி நான் நிறைவு செய்கிறேன் பொங்கல் அதுவும் கலர் கலரா ஒரு கோலம் போடணும் அப்படின்னு விரும்பின அந்த அம்மா வாசல்ல வந்து கலர் பொடியை கையில எடுத்து பொங்கல் நல்ல நாள் அதுவும் கோலம் போடணும்னு புள்ளி வச்சு போடுது அந்த கோலமா அவ எடுக்குது கையில வீட்டுக்காரம் பின்னாடியே நிக்கிறான் பார்த்து 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 நான் கை நடுங்கி போய் அந்த கோலமாவே சிந்தி போச்சு கிட்ட போய் போட போனான் மெதுவா 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 மெதுவான் அந்த பானைய போனலா வருது அப்புறம் மறுபடியும் இந்த மாவை எடுக்க போச்சு பார்த்து பார்த்து பார்த்தனா யோ உனக்கு கோலம் போட தெரியுமா தெரியாது அப்ப எதுக்கு பார்த்து 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 மெதுவா மெதுவான் என்ன ஏன் டென்ஷன் ஆக்குற சரி உனக்கு பைக் ஓட்ட தெரியுமா தெரியாது அப்ப ஏன் என் பைக்கு பின்னாடி உக்காந்துங்கன்னு பார்த்து பார்த்து பார்த்துக்கோ மெதுவா 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 போ அப்ப என் கையை எவ்வளோ நடுங்குதுன்னு இப்ப தெரிஞ்சுக்கினியா தெரிஞ்சுக்கினியா இதுதான் அப்படின்னு காயப்படுத்தாம நியாயப்படுத்தி அவளும் மகிழ இவனும் மகிழ ஒரு புதிய திருப்பத்திற்கு ஆளாகிறார்கள் என்றால் வாழ்க்கையை கொண்டாடி கொண்டாடி மகிழ்ந்து குதூகலமாக வாழ்வது தாயா வாழ்க்கை அது தாயா நிஜமான சொர்க்கம் அதனால தான் கையும் கண்ணுமாக கணவனும் மனைவியும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் முந்தைய தலைமுறையை சார்ந்த நாங்கள் ஏன் தெரியுமா கை அடிபட்டால் கண்தான் அழும் அப்படி அழுகிற போது அடிபட்ட கையே எனக்காக நீ அழுகிறாயா என்று அந்த கையே துடைத்து விடும் இப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பும் அறமும் நிறைந்ததுதானையா இந்த குடும்ப வாழ்க்கை முந்தைய திருமணங்கள் விவாகங்கள் இரத்த பந்தத்தோடு இருந்தது இன்றைய திருமணங்கள் விவாக ரத்தாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது என்றார் இதுதான் இன்றைய திருமணத்தின் அவல நிலையை இது மாற வேண்டும் என்ற அக்கறையோடு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இன்றைய திருமணங்கள் எப்படியெல்லாம் பந்தத்தோடு இருந்துச்சு அப்படின்னு ரொம்ப உருக்கமா பேசியிருக்காரு ஐயா இவர் சொல்றாரு பைக் உனக்கு ஓட்ட தெரியுமான்னு கேட்டதாரம்ல இவர் இன்னைக்கு இருக்கப்பட்ட கேட்க முடியுமா இந்த தலைமுறையில பைக் என்னையா நீ பின்னாடி உட்காரு சென்னையில் எத்தனை பேர் அந்த மாதிரி ஓடியேங்க தா மதுரையிலே ஓடிட்டு போகிறாங்க அதனால் இந்த தலைமுறையும் ஒரு மாதிரி தான் வாங்க வருதி வாங்க